അതാണ് പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ ലൈഫിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടാഗ്നിസ്റ്റ് ആവാം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനും അത് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റും ആവാം അത് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ സോ ഇറ്റ്സ് എ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് വെരി അൺയൂഷ്വൽ ടൈറ്റിലാണ് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കാഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ടൈറ്റിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ സോ ഇറ്റ്സ് യാ അപ്പോൾ ജോണർ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിലൊരു മിക്സ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കോളേജ് ലൈഫ് ഉണ്ട് പ്ലാനുകൾ മാക്സിമം പ്ലാനുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ബട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് സം ഫിലിംസ് നൗ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊജക്റ്റുകൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി കെ പ്രകാശ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ റഫീഖ് റാവത്തിൻ്റെ പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇ എം എസും പെൺകുട്ടിയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ശ്രീനിയേട്ടനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഹരിഹരൻ എം ടി സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഏഴാമത്തെ വരവ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അതെ അതെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ രാഹുൽ സദാശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ ഡയറക്ടർ അതൊരു മൈറ്റ് ബി മലയാളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഒക്കെ ആവാം ആ പടം നല്ല രീതിയിൽ വന്നാൽ സോ ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രൊജക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുഖം മൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ഡിസംബർ ജാൻ ഐ എം ഡൂയിങ് തമിഴ് ഫിലിം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഐ തിങ്ക് സോ ഞാൻ കുറേ ഈ അധികം ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇതല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടിയും പടങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഞാൻ അതെ ഓണം പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം അത് എൻ്റെ തറവാട് പൊന്നാനിയാണ് അപ്പോൾ തറവാടിൻ്റെ പേര് കിഴക്കേക്കളം അപ്പോൾ തറവാട്ടിൽ ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഇല്ല മുമ്പ് മുത്തശ്ശനും അമ്മമ്മയും പലവരും കുറേ ഏനോ കുറേ അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പലവരും പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അവരൊന്നും ഇല്ല ശേഷം ശിക്ഷ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കോളേജ് ലൈഫൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും മാക്സിമം അവിടെ ഓണത്തിന് അവിടെ എത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ തിങ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു മാരേജ് നടക്കുന്നതും ഓണം സീസണിലായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് തിങ് കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പല റിലേറ്റീവ്സും വന്ന് ഓണം ഓണത്തിൻ്റെ കൂടെ മാരേജും കൂടി നടന്നപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഭയങ്കര ഒരു സെലിബ്രേഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ഓണം പിന്നെ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോയതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഗുരു രാജീവ് മേനൻ സർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും ഒരു ഓണസദ്യ ഞാൻ മദ്രാസിലുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണി മേനോൻ അത് ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും രാജീവ് സാറിൻ്റെ ബ്രദർ കരുൺ സർ മേ വൈഫ് ലത മാഡം ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഫാമിലി ഗ്യാദറിങ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മാരേജിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഓണം അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഐ എം ഹാപ്പി ദറ്റ് അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ എൻ്റെ സ്പോട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അറിയില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള വെരി കമ്പാഷനേറ്റ് ആണ് കമ്പാഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ ഐ എം വെരി സിം വലിയ പ്രശ്നക്കാരൻ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് മോള് മൂന്ന് വയസ്സായി അച്ഛൻ്റെ മോളാണ് നല്ല മനസ്സുകൾ മഞ്ജു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അച്ഛൻ്റെ മോളാന്ന് പറയുമ്പോൾ മഞ്ജുവിന് ഒരു സന്തോഷമാണ് മഞ്ജു പറയാറ് ഞാൻ അല്ല മഞ്ജു പറയാറ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പക്ഷേ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് തീരെ പറ്റില്ല
തന്മേതാക്കറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളി കരയുകയും പുള്ളി ഞാൻ പറയും ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിയും എന്ന് പറയും ഛോട്ടാ ഭീം കാണു എന്ന് പറയും ഛോട്ടാ ഭീം ആണ് തന്മയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഹീറോ എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളു എപ്പോഴും ഒന്ന് ബാബി ഡോൾ ബാബി ഡോൾ പിന്നെ ലോളിപ്പപ്പ് പിങ്ക് ലോളിപ്പപ്പ് ആണ് ബാബി ഡോളും പിങ്ക് ലോളിപ്പപ്പും തന്നെയേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ബെൻറ്റൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും ബാബി ഡോളും പിങ്ക് ലോളിപ്പപ്പുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ നരേൻ്റെ ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടു ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കാം നരൻ എന്താണ് വൺ ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് ഈ ഓണത്തിന് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം വൺ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഈ ഓണത്തിന് മുഖം മൂടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ സിനിമ എന്തായാലും പോയി കാണണം കുറേ സ്ട്രെയിൻ എടുത്തും കുറേ സമയമെടുത്തും അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഏകദേശം ഒരു വൺ ഇയർ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഫിലിം മുഖം മൂടി എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് എന്തായാലും പോയി കാണണം ആൻഡ് എൻജോയ് ഓണം എല്ലാ വൺ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാശംസകൾ